hallo und herzlichst willkommen zurück zu Let's Play Oddworld Strangers Wrath. Und ja, die Folge 1.1 war ja quasi die misslungene Folge 2. Vielleicht habt ihr es euch angesehen. Wenn nicht, auch nicht so schlimm, denn wir setzen am gleichen Punkt an, wo leider letztes Mal die Aufnahme versagt hat. Ich bin jetzt diesmal hier mit komplett anderem Aufnahmesetting unterwegs. Diesmal ist das shield tablet an, einen, an eine Capture-Card angebunden und ich kann mir das Ganze jetzt auch mal auf einem großen Monitor anschauen. Das äh, spielt sich gleich deutlich besser. Das hat jetzt wirklich mal ein bisschen Konsolen-Feeling und ja, ich weiß jetzt leider halt durch dieses ganze hin und her nicht mehr so richtig, wo wir hin mussten, aber ich glaube, es war der Bounty-Store. Schauen wir doch mal. Ich weiß allerdings nicht mehr, mit welcher Taste man reinkam. Ah, es war X. Welcome to the bounty store. Hey, you must be the guy that bagged blisters out by the forest. Yeah, it's true, but I'm uh, looking for Doc. I need him to fix a problem. Well, Doc's up in his Mongo office, but he'll be back here soon. In the meantime, I'll cash out them outlaws you captured, and I got a few more for you. Drücke die X-Taste, um das Menü der Kopfgeldstube aufzurufen, über das du neue Aufträge annehmen. Ja, das Problem hatte ich letztes Mal schon. Ich war nicht schnell genug, um es zu Ende zu lesen. So, verdienter Betrag 256 Cash-Dollar, was auch immer. Und hier ist unser neuer Auftrag, den kann ich jetzt annehmen. Hey, Stranger, I need you to bag Filthy Hands Floyd. He's been pestering our wagons for months and saying he ain't even got serious yet. Head through the north gate until you find the wagons. Safely, I hope. Und denk daran, wenn du Gegner einkassierst, sind sie lebendig immer mehr wert als tot. Gut, dann verlassen wir mal wieder die Buchte hier. Ab nach draußen. Der blinkende Punkt auf deinem Radar zeigt dir an, wo das Notto ist. Gut, dann geschwind dorthin. Wir schauen uns diesmal nicht groß um, denn in der äh, ja, weggefallenen Aufnahme habe ich ja erkannt, da gibt es gar nicht so viel zu sehen. Gut. Wie das mit dem Schießen ging. Ah. Du hast jetzt ein AB-Hündchen. Wenn du mit dem AB-Hündchen auf den Boden siehst, werden deine Gegner sich darauf zubewegen. Das ist ja doch ganz gut, dass hier nochmal... Bisschen sowas wie ein Tutorial dabei stattfindet. Das ist jetzt mal 10 von 10 Hirnchen. Was ist hier? Nichts weiter. Habe ich mit dem schon gesprochen? Und was erstaunlich ist, kaum habe ich einen größeren Monitor, fällt es mir auch nicht mehr so schwer, in der Ego-Perspektive zu spielen, um mich zu orientieren. Die war sonst für, für den Kampf ganz gut. Feuer eine aufgeladene Seppflege auf das blaue Ziel, um das Tor zu öffnen. Okay. Aber kann ich nicht noch mehr Tierchen hier fangen? Hätte ich jetzt gedacht. Hm. Also man kann natürlich auch so hier herumlaufen. Ah, ich finde, das ist halt immer nicht so schön. Ich bleibe lieber bei der Ego-Perspektive. So. Wenn der Stranger läuft, um es zu beschleunigen, halten Sie X-Taste. Achso, ja, die tolle Übersetzung. Es ist dann auch in der Lage, andere zu rammen und umzustoßen. Sie können auch automatisch zu beschleunigen, indem Sie die Steuerung Einstellung... Ja. Mit anderen Worten... Baum. 
Wenn du X-Taste drückst, während der Stranger stillsteht, sagt er dir, was als nächstes zu tun ist. Okay. So. Okay. So. Ich wechsle nochmal lieber auf diese Ansicht hier. <lacht> Sehr schön. So. Und jetzt kann ich natürlich die theoretisch wieder, wie ich das letzte Mal festgestellt hatte, erschlagen. Aber das möchte ich ja gar nicht. Ich möchte die lieber betäuben oder sowas. Die Frage ist jetzt, ich habe tatsächlich nur diese Munition gerade dabei. Schwierig. Aber man kann ja auch irgendwie na im Nahkampf unterwegs sein. Allerdings weiß ich nicht mehr, wie das ging. Kaching. Hey. Hey. Und. Sehr schön. Und jetzt füllen wir unser Leben wieder auf. Okay. Gut, weil wir wissen ja, lebendig sind sie mehr wert. Auch wenn ich zu gern mal gesehen hätte, wie die hier zermatscht werden. So. Bin looking for Bolomites. These good for wrapping up outlaws. Stimmt, die habe ich gesucht. Oder die habe ich gemeint, die hätte ich jetzt sehr gern gehabt, um die gefangen zu nehmen. Und dann ist es ja mal bedeutend einfacher. Aber was ich... Ach, das ist der Nahkampf. Ah, okay. Für den Nahkampf muss ich quasi immer raus sein aus dieser Ego-Perspektive. Okay, alles klar. Das merke ich mir. Ähm, ich schaue mich erstmal hier oben um. Was da so ist. Ich glaube, hier war leider nicht viel zu holen. So. Okay. Und man merkt jetzt wohl, dass Shield-Tablet nicht selbst die Aufnahme zu regulieren hat oder zu hieven hat. Läuft es auch deutlich flüssiger. Und es sieht richtig gut aus. So, und jetzt muss ich mal wechseln. Katsching. Du hast jetzt einen Bolamiten. Setze Bolamiten ein, um Gegner vorübergehend in ein klebriges Netz zu wickeln, sodass sie sich wieder weder bewegen noch angreifen können. Gut. Und noch eins. Und ich glaube, gab es hier nicht noch andere Viecher? Ja, wahrscheinlich nicht. Ähm. Oh, sehr schön. Geld. Sehr gut. Und natürlich hier nochmal umschauen. Da geht's hoch. Hier ist nichts. Also hoch. Hoch. Und nach drüben. Und hier gibt's aber eigentlich auch nichts. Außer dieser Kiste. Ah, etwas Gold. Oder Geld. So, na dann wieder runter. Und ab dafür. Oder gibt es hier noch was? Nope. Sehr schön. Und jetzt wechsle ich mal den Munitionstyp auf Bodamit. Und ab ich und.
So, und da haben wir schon. Lebendig gefangen, 25. Sehr schön. Ah. Die Tastenbelegung muss ich mir erstmal wieder ein bisschen einprügeln. So, und ab hier kenne ich das auch nicht mehr. Hier habe ich dann beim letzten Mal abgebrochen. Okay. Ah, ja, 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 die machen gleich ganz schön Schaden. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht all meine Munition vergeude. So. Gut, das läuft, das läuft schon etwas besser. Mal schauen, wo geht's hier überhaupt hin? Da geht's zur Stadt und hier geht's zu Dead Hands Pass. Gut. Oh, das sieht aber ein Land aus. Na, was ist das davon? Ach, das ist glaube ich nur Munition. Gut, dann werde ich mal gerade. Zepfliege und links das mal die Polamiten. Hey, Boss wants us to stop them wagon trains from getting to town. I think we're all set. Good, cause here they come. Get in the position. Uh oh. Hold it, hold it, hold it now. Gotcha. Pah, als ob die mich aufhalten könnten. So. Dann wollen wir mal schauen. Kann ich denn hier links irgendwie vorbei? Nee. Gut, also ich werde auf jeden Fall versuchen, sie zu bekommen. Ne? Das ist ja erstmal klar. So, das sieht doch ganz gut aus. Ich hoffe, die sind auch lang genug gefesselt. So, jetzt aber. Okay, also man hat wirklich nicht sehr viel Zeit, wenn die dann erstmal gefesselt sind. Dann entfesseln die sich relativ zügig. So, dafür haben wir jetzt wieder ordentlich Kopfgeld. Oh, und hier kann ich anscheinend hoch, oder? Vielleicht muss ich hier sogar hoch. Ich weiß nicht. Achso, ja, hier geht's gleich weiter. Gut, ich dachte, ich kann hier irgendwie drunter durch. Oh, ich hätte die Benachrichtigung ausschalten sollen am Tablet. <lacht> Sorry dafür. Gut. Du hast jetzt einen Fuzzle. Wenn du Fuzzles abfeuerst, geraten deine Gegner in Panik, laufen mit umher und nehmen Schaden. Du kannst mit Fuzzles auch Fallen lenken, indem du sie auf den Boden feuerst. Ich glaube, die werde ich relativ selten einsetzen, es sei denn, ich merke, dass Gegner wirklich zu schwer für mich sind. Denn die, äh, die Gefahr, dass sie dadurch sterben, ist wahrscheinlich relativ groß. So, und hier. Achso, kann ich weiter hoch. Na. Jetzt aber. Zack. Was ist hier? Kann ich das eigentlich nehmen? Die Axt oder die Pickaxe, wie sagt man in, in Deutsch? Ähm Ach Gott. Wie sagt man zu Pickaxe? Keine Ahnung. Come on, come on, wherever you are! 
Das sind denn die roten Punkte? Hm, weiß ich nicht. nicht sterben. Gut. Oh Mann, ey, man kriegt echt schnell Schaden. So. Jetzt aber. So, jetzt habe ich keine Bodamit mehr. Jetzt könnte ich mal umsteigen. Zum Beispiel auf die AB-Hörnchen, um die abzulenken. So, einer guckt gerade genau in meine Richtung. Oh, das ist ja ungünstig. Ja, jetzt aber. Ich werde deutlich ruhiger, weil ich äh, relativ angespannt bin und, und versuche mal ein bisschen mit den verschiedenen Gameplay-Elementen herumzuspielen. Eieiei. So. Okay. Manchmal kann ich irgendwie anscheinend... Ach, ich weiß auch nicht. So manchmal vertue ich mich dann einfach mit dem Nahkampf. Ich mache was ganz anderes, als ich eigentlich wollte. So, das Gute ist, von diesen Säpfling habe ich ja glaube ich unendlich. echt nicht so gut. Ich hoffe nur, dass ich die jetzt nicht kille bei meinen Aktionen. Au. Oh. Und... Dennoch. So. Uh. Ich glaube, das war's jetzt aber auch. Hm. 
Und gerade jetzt, wo ich eine Pause machen wollte. Was ein welch ungünstiges Timing. Ich werde mich aber hier nochmal etwas umschauen. Und die eventuelle Munition abkrapschen. So. Ach ja, jetzt kommt wieder das Problem mit der komisch invertierten Kamera. Achso, nee, die Viecher habe ich ja glaube ich schon zu Hauf. Ja. So. Und die suchen mich jetzt hier. Mist, da unten ist noch ein Fass. So. Vielleicht kann ich mich dann hier oben ein bisschen zurückziehen. Und ah, hier gibt es Bodamiten. Sehr schön. Dann muss ich mal schauen, wo sind sie? Da sind sie. Toll, aber die anderen haben sich verzogen. Ach nee. Sehr schön. Okay. Gut. Oh, ich springe gerade trotzdem nochmal nach unten, weil da liegt noch etwas Geld. Ach nee, das ist nur so ein Vieh. Schade. Ich dachte, das sei Geld. Ich bin ein wahrer Kopfgeldjäger, ich sehe überall Geld. So. Dann klettern wir hier mal nach oben. Und dann würde ich sagen, ich verstecke mich mal hier in der Ecke. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann und tschüss.